Mein Name ist Harald Benke. Ich bin der Direktor des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund und arbeite hier im Museum seit 1995. Im Jahre 1825 strandete dieser Finnwal, ein junges Männchen, lebend im Kubitzer Bodden bei Rügen. Und die Fischer töteten das Tier, indem sie ihm mit dem Beil die Wirbelsäule durchschlugen. Doch das Gelände, wo der Wal strandete, gehörte nicht zu Rügen, sondern zur Hansestadt Stralsund. Und die Stadtväter haben gesagt, dieser Wal wird nicht aufgegessen. Dieser Wal dient der Forschung und schenkten den Wal der Universität Greifswald. Professor Rosenthal mit seinen Studenten hat ihn dann untersucht, genauer beschrieben. Es gab sehr viele Veröffentlichungen darüber. Dieser Wal ist die Begründung der deutschen Meeresforschung. Im Jahre 1965 ging diese Lederschildkröte einem Stralsunder Fischer, Herrn Heiden, ins Netz. Und er hat das getan, was er immer macht. Er hat den Direktor des Meeresmuseums, meinen Vorgänger, angerufen, immer wenn er ein besonderes Tier hatte, und hat ihm mitgeteilt, wir haben hier eine Schildkröte, hol die bitte ab. Und so hat sich Herr Dr. Streicher seinen wasserfesten Rucksack genommen hat sich auf seinen Dienstmoped geschwungen und Sie können sich vorstellen, das Gelächter bei den Fischern war riesengroß, als Herr Streicher mit seinem Rucksack ankam auf dem Moped und im Wasser zappelte eine 450 Kilogramm schwere Lederschildkröte. Es ist das einzige Mal, dass so ein großes Tier, dass so eine Lederschildkröte in der Ostsee war. Auch später ist nie wieder eine Lederschildkröte in die Ostsee gekommen. Man hat das Tier dann lebend in den Zoo nach Rostock gebracht. Es lebte aber da nur einige Tage. Aber es ist dadurch so bekannt geworden, Tausende von Leuten gingen in den Zoo, um sich die Schildkröte anzuschauen. Und als die Schildkröte verstarb, hat man ihr einen Stein unter den Kopf gelegt und die noch einige Tage als lebend verkauft. Dann sollte die Schildkröte in Berlin, in Ostberlin, gezeigt werden in einer Sonderausstellung. Und diese Sonderausstellung wurde angekündigt durch einen Karikaturisten in der BZ durch Zeichnungen. Und zwar wurden erst nur zwei Kurven gemacht und mit dem Titel Ein besonderer Gast kommt nach Berlin. Und die Ostberliner wussten damals, dass nach Westberlin Marlene Dietrich kommen sollte. Und als sie die ersten Kurven sahen, dachten sie, Marlene Dietrich kommt auch nach Ostberlin. Von Tag zu Tag wurde das Bild klarer. Es war dann letztendlich eine Schildkröte zu sehen. Aber dadurch ist die Schildkröte so bekannt geworden, dass Tausende von Menschen in diese Ausstellung kamen und die Schildkröte bekam ihren Namen Marlene. Dann kam die Schildkröte zurück nach Stralsund, ebenfalls zu einer Sonderausstellung und Tausende von Menschen kamen, um sich diese Schildkröte in der Ausstellung anzuschauen. Und da sagte mein Vorgänger, okay, dann mache ich aus diesem Naturkundemuseum ein Spezialmuseum, ein Meeresmuseum. Wenn sich so viele Menschen für Meerestiere interessieren, dann soll dieses Museum ein Spezialmuseum werden. Und so ist dann auch geschehen. Es entstand das Meeresmuseum in Stralsund. Ja, in Ergänzung zu den Ausstellungen im Meeresmuseum, wo wir überwiegend die Tiere in Vitrinen zeigen, zeigen wir hier einmal die wirklichen Riesen der Meere als original lebensechte, lebensgroße Plastiken in dieser Halle, Riesen der Meere. Wir möchten gerne mit dieser Ausstellung den Besuchern zeigen, wie groß diese Lebewesen in den Meeren werden können und möchten, dass die Besucher Ehrfurcht vor diesen Tieren bekommen, allein durch diese Größe der Wale. Und ich glaube, es gelingt uns wirklich sehr gut, die Besucher, die diese Ausstellung verlassen, die wissen, diese Tiere sind recht groß geworden in den Meeren. Sie haben Ehrfurcht vor diesen Tieren bekommen und wir haben unser Ziel erreicht. Hier zeigen wir den offenen Ozean und wir wollen zeigen, dass in dem offenen Ozean auch eben Fische als Schwarm vorkommen. Hier schwimmt gerade ein Makrelenschwarm vorbei und das wollen wir den Besuchern gerne zeigen. Also wie schwimmt so ein Fisch im Schwarm? Und das gelingt uns auch nur, weil wir hier in dem Becken auch die entsprechenden Räuber haben. Also wir haben hier einige Haie, die dafür sorgen, dass die Makrelen auch wirklich im Schwarm schwimmen. Ja, hier sind wir jetzt im Lebensraum Helgoland in der Unterwasser. Welt unserer einzigen Felseninsel Helgoland und wir sehen hier die Tiere, die dort vorkommen, im Wesentlichen Köhler oder Seelachs. Die meisten Menschen kennen die nur als Fischstäbchen, aber hier kann man sie auch mal lebend sehen. 